独自の文化や様式を守る国際色豊かな国シンガポール観光スポットとして定番のマーライオンをはじめ世界初の夜の動物園ナイトサファリア CM で一躍有名になったホテルマリーナベイサンズ2200を超える種類の近未来型植物園ガーデンズ・バイ・ザ・ベインなどシンガポールにはさまざまな魅力があります今回はそんな魅力あふれるシンガポールのおすすめ観光スポットをご紹介いたしますマリーナ湾に面した広大なエンターテイメント複合施設内にある高級ホテルマリーナベイサンズビルの上のサンズスカイパークという船の形をした建造物が印象的でシンガポールが世界に誇る五つ星のホテルですマリーナベイサンズの最大の魅力は世界最大の屋上プールであるインフィニティプール地上2 0 0トルにもなるような高所に設置されたプールから眺める景色はまさに絶景という名にふさわしい景観が広がります。シンガポールのマリーナエリアにあるアジア最大の観覧車シンガポールフライヤーシンガポールフライヤーはマリーナベイにある3階建てのターミナルビルの上に建てられておりその大きさは直径1 5 0メートル最高到達点は1 6 5メートル秒速は0 2 1ルで有名なロンドンアイより約30メートルも高いです息を呑むようなパノラマは日中と夜とでは全く違った表情を見せてくれるのでどの時間帯でも格別の景色を楽しめますシンガポール中央の埋め立て地に作られた101ヘクタールほどの広さの国立公園ガーデンバイザベイガーデンバイザベイには南極大陸を除く全ての大陸から2200種50万本の植物が展示されていますクラウドフォレストとフラワードームの霊室をはじめ近未来的な11本のスーパーツリーとスカイウェイ屋外の趣向を凝らしたガーデンやパビリオン光と音楽のショー査定を中心に展開するフードコートなど見どころがたくさんあるのが特徴ですシガイ中心部のシンガポール川沿いの埠頭を中心とする商業地区ボートキーボートキーは、水辺のカラフルなバーや屋外レストランで、ドリンクや軽食を楽しむことができる。シンガポールでも、特に人気のある場所です。ボートキーのバーやレストランのほとんどは、個性が滲み出る、昔ながらのカラフルな家を使用しており、夜に水辺に映る姿も、また印象的。絶景ポイントのあるエルジン橋へ向かい水辺一帯にそびえ立つ輝く CBD の高層ビル群を眺めてみるのもおすすめですシンガポールの代表的なフォトジェニックスポットになっているガーデン・バイ・ザ・ベイの中にあるクラウドフォレストクラウドフォレストは世界の熱帯雨林でも 2.5% ほどしかない低温多湿な雲霧林を再現している施設で高さ3 5メートルの人工山から流れ落ちる豪快な滝は圧巻です滝の周りには空中遊歩道もあり土を必要としない着生植物のランやシダなどを間近で見ることができます。
マリーナベイ沿い北側にある公園、マーライオンパーク。マーライオンパークには、シンガポールのシンボルにもなっている、マーライオンの像が設置されています。マーライオンは、ライオンの頭と魚の体を持つ伝説上の生き物であり、ルーツは、7世紀から14世紀に成立した海上交易国家、シュリービジャヤ王国の王子、サングニラ・ウタマが、島で野生動物狩りをしている時に出会った、一匹のライオンです。サンスクリット語で、ライオンは神派。都市はプラという意味があり、ライオンの都市。ということで、シンガポールと名付けられたそうです。国民の約7割が中国系のシンガポールそんな古き良き時代のシンガポールを体験できる場所がチャイナタウンシンガポールのチャイナタウンには様々なものを売る露店が狭い通りに立ち並び赤い提灯や連なった電球で一年中飾られています軒を連ねるショップハウスの中ではいろいろなグルメを楽しむことができます多民族国家シンガポールの中でイスラム色の濃い地域アラブストリート地元ではカンポングラム地区と呼ばれており今でもシンガポールに住むイスラム教徒の人々の生活を支えていますシンガポール最大で最古のイスラム寺院サルタンモスクを中心にエキゾチックなショップやレストランカフェのほか最近では若手アーティストの個性あふれるおしゃれなショップも多く観光客だけでなく友好に敏感な地元の若者たちも集まる人気のエリアです。年間約6500万人が訪れるシンガポールの国際空港チャンギ空港チャンギ空港は世界の航空空港の格付け調査を行うスカイトラックス社の世界ベスト空港で8年連続1位に選ばれています4つあるターミナルのうち3つは複合施設ジュエルと直結しておりジュエルには本物の植物が植えられている大きな庭園やお店、レストラン、オブジェなどがあり、まるでテーマパークのよう。ジャンギ空港には旅行者を飽きさせないための魅力がたくさんあります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。